Después de semanas de esperas y después de críticas muy fuertes publicadas en redes sociales, el régimen cubano primero reconoció que investigaba casos de abusos, de robo de paqueterías en correos de Cuba. En las últimas horas ha informado que hay nueve personas en la provincia de Santiago de Cuba, uno de ellos, un alto funcionario, involucrados, según ellos, en estos robos de paquetes. Vamos a refrescar la memoria para que ustedes vean a qué robo de paquetes me refiero. Ustedes se recuerdan que les mostré estas imágenes el pasado 23, dice aquí, sí, 23 de abril. ¿Recuerdan esta cubana que fue a buscar un paquete que su señora madre le había enviado desde España y que había pagado más de 100 euros y cuando lo abrió lo que recibió fue piedras? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan lo que había pasado con esta señora y toda su indignación que la volcó en las redes sociales y que enseguida salieron muchísimos a defender hoy? Imposible que eso pase en la Cuba socialista. Imposible que eso pase en la Cuba que construye el socialismo. ¿Se acuerdan de eso? Como incluso las ciberclarias me atacaron, que eso era mentira, que eso era un montaje, que, que eso no podía pasar en una empresa socialista, que la gente criticaba y somos nosotros desde el exilio de Miami, la mafia, la gusanera, los que nos encargamos de ponerle malo la imagen a Correos de Cuba. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Santiago de Cuba, 23 de abril. Pues bueno, para todos esos que criticaron y que dijeron que era mentira y que esta mujer estaba inflando, que esta mujer lo que estaba era en busca de likes... Miren esta información publicado en el sitio oficialista Cuba Debates. Correos de Cuba informa medidas a responsables de hechos denunciados en Santiago de Cuba. Dice aquí parte del comunicado. Reconocer pública y con razón las reclamaciones recibidas por un total de 21 envíos pertenecientes a 19 clientes. No 10, como habían dicho, ni más de 10, sino 19 clientes por la expoliación o cambio de contenido parcial o total de los mismos. De ellos, 10 envíos de paquetería courier, 7 bultos postales internacionales, 2 bultos postales nacionales y 2 envíos de mensajería express. 9 involucrados. La primera persona, al jefe del centro de clasificación postal, por incurrir en graves violaciones de la disciplina laboral, evidenciando negligencia en el cumplimiento de sus deberes funcionales y descontrol del personal subordinado, considerando que con anterioridad había mantenido una buena conducta ante el trabajo y no había recibido medidas disciplinarias, se le aplicó la demolición definitiva a un cargo de inferior categoría y condiciones laborales distintas, sin derecho a recibir estímulos adicionales a su salario oficial durante un término de seis meses, aunque dicho cargo los tenga establecido. Primer sancionado, el jefe del centro de clasificación, que no enfrenta cargos criminales porque según esta información de Correos de Cuba, eh, había tenido una buena conducta anterior. Vamos con los otros ocho implicados. A los otros ocho trabajadores del centro de clasificación postal presuntamente implicados en los hechos se le aplicó medida cautelar y fue formulada la denuncia número 7488-2021, la cual fue presentada por la dirección de la empresa de correo Santiago de Cuba ante las autoridades correspondientes del Ministerio del Interior en espera de que concluyan las investigaciones de los órganos especializados para determinar finalmente la responsabilidad penal de los implicados. A los 19 destinatarios de los envíos afectados por cambios o faltantes de contenido parcial o total, se le ofrecieron sinceras disculpas y fueron indemnizados conforme a lo establecido en la resolución 142-2020 del Ministerio de las Comunicaciones. Eso pasó con los casos de Santiago, que explotan precisamente porque esta señora se cansó de la burla, se cansó de recibir estos paquetes y publicó todo en las redes sociales. Miren cómo una denuncia en una red social lleva a un escándalo de esta magnitud en la empresa Correos de Cuba. Fíjense cómo esta denuncia que esto hizo esta mujer en redes sociales adquiere todo el peso y además la repercusión que tuvo al mostrar las piedras que recibía para descubrir que había 19 clientes que fueron engañados. Yo me pregunto si esa mujer no publica eso en las redes sociales y desde el exterior no nos hacemos eco de esta denuncia. ¿Hubiese pasado eso? Yo se lo dejo a usted y quiero saber qué cree si esto hubiere, hubiese pasado. De ahí vamos a este segundo tema. 
porque en el día de ayer también otra cubana en Matanzas, Dalí Santos Vergara, denunció que le cambiaron, que en lugar de lo que estaba esperando en el paquete, lo que recibió fue jabón, nácar y periódicos. Y tras esta denuncia que ha publicado y las sanciones que según Correos de Cuba eh, se llevan a cabo en Santiago de Cuba, muchos preguntan, ok, esto pasó en Santiago, ¿y cuándo vienen las inspecciones en mi provincia, por ejemplo, en Matanzas? ¿Y cuándo vienen las inspecciones y cuándo van a quitar o meter presos a los que se roban los paquetes en La Habana? ¿Qué está pasando en Holguín o en Villa Clara? ¿Por qué este fenómeno de este robo de paqueterías, según las denuncias que se hacen en redes sociales, no es solo en Santiago de Cuba? Yo quiero leerlos. Yo quiero saber qué creen ustedes. Dice aquí Raiz eh, Yamila. Hola, Daniel. Yo mandé 30 libras en paquete de 3 libras. Llegó uno. Los otros ni idea. Según aún están en La Habana, en conclusión, eso que falta de respeto y a quién vas a reclamar. De eso va a ser un año en julio. Dios Bel, saludos, mi hermano. Gracias a ti, Dios Bel. Quiero leer cuáles son las experiencias que ustedes han tenido con el envío de paquetes a Cuba. ¿Ustedes creen que estos cambios y estas situaciones solo se dan en Santiago? ¿Ustedes creen que solo son nueve personas las que pudieran estar implicadas en esto? ¿O la cadena es mucho mayor? ¿Ustedes creen que esto es un fenómeno exclusivo de la heroica Santiago de Cuba? ¿Qué pasa con el caso de Matanzas? ¿Ustedes creen que si esta mujer no hubiese hecho con toda la valentía que tuvo la denuncia en redes sociales, se hubiese hecho esta investigación? ¿Ustedes creen que no hay cubanos que han seguido los canales formales de Correos de Cuba y han recibido cero respuesta? ¿Ustedes no creen que verdaderamente cuando esta persona puso eso y muchos desde acá nos hicimos eco, nos llamaron que éramos mentirosos, que dañábamos la imagen impoluta de la revolución, que lo que somos son, son mercenarios pagados por el imperio? ¿Y ahora qué van a decir con esta información de Correos de Cuba? ¿Eh? ¿Se van a, van a decir entonces que qué? Que desde el imperio mentimos cada vez que denunciamos los robos, lo que sufren los cubanos, los que sufren los cubanos en la aduana. Yo quiero leerlos a ver qué creen ustedes. Dice, lo mejor que dice aquí Niurka de la Caridad, lo mejor que ha estado pasando es que ya el cubano tiene internet. A esas personas que han robado los paquetes deberían de meterlos presos porque no saben el sacrificio que hace la familia para enviar. Qué horror que todos se queden al final. Yandris Pérez dice, eso no lo repone nadie, Daniel. No es un solo. Yo mandé para Cuba un taladro y una pulidora y le quitaron en la aduana. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el bloqueo? El bloqueo está muy claro dónde está. El bloqueo es de ellos. El bloqueo es interno. El bloqueo es de un sistema que ha impedido el crecimiento de un país por más de 60 años. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que comparten. Y por supuesto a cada uno de ustedes que me dejan sus mensajes. Es un placer siempre leerlos.